መልፎ ሳምንት ከመምህር ጌታቸው ታሪኩ ጋር ቆይት አድርገ የነበረ ተከታዩን ክፍል ይጅላችሁ መጥቻለሁ የባለፎ ሳምንት ፕሮግራም ያመለጣችሁ ካላችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ኒቆዲሞስ ሾው ብላችሁ ማየት ይችላላችሁ ተከታዩን ክፍል አብራችሁን ተከታተሉ ጨምራ እንድታነሳው መፈልገው ነገር ከዚሁ ከገቢ ለማግኘት ተብሎ መጀመሪያ በጎ ሐሳብ ሆኖ የሚመጡ ሐሳቦችን በተመለከተ ሌላ የተሻለ መንገድ ሊኖር አይችልም ነበር ወይ ዞሮ ዞሮ ገንዘቡ ህዝቡ ጋር ያለው ህዝቡ ጋር ያለው ገንዘብ ወደ ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን ስራ እንዲመጣ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ዘዴዎችን ከጊዜ በዛት ወደ ሌላ አቅጣጫ ኮንቨርት ሊደረጉ የሚችሉ እምነትን ሊያጠፉ የሚችሉ ትምርትን ሊቀይሩ የሚችሉ ነገሮችን አደገኛ ዘዴዎችን ከመጠቀም አሁን ይሄ ዘዴ ነው የሰው ዘዴ ነው ከቀድም ጀመሩ ከታሪክም ስናነሳ አስተናሳ ሲነሱ የመጡት ነገሮች ምንድናቸው የሰው ዘዴ ነው አሁን ይሄ እን ከነዚህ ዘዴዎች የተሻለ መንገድ አልነበረም ወይ ህዝቡን ለምሳሌ ማስተማር አይቻልም ወይ ይሄ ነገር እንዴት አስፈልጋ እንደሆነ እንዴት ምን ማድረግ እንዳለበት ለህዝቡ በቀጥተኛ መንገድ መንገር አይቻልም ነበር ወይ እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አንዱ ትልቁ ችግርም ይሄ ነው በነግራችን ላይ እነዚህ ሰዎች አሁን ችግርናቸው ብለ የተጠሩ ሰዎችን የፈጠራቸው መጀመሪያ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን እኮ የሰራችሁ ስተት ነው ላለው ነው መጀመሪያ የነበረችው ቤተ ክርስቲያን በተለይ ኢትዮጵያውያን ስምተኞች ነን ጽንፈኞች ነን የመጀመሪያው ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲናን በህቱ እናረጋችሁ በብህቱና ላይረጋችሁና ጥሩ መብላት ጥሩ መጠጣት ጥሩ መልበስ ኃጢያት ነው አለች ይሄና ለመውደድ ነው ምናምን ብላ ተረጎመችው ጥሩ መልበስ ጥሩ መብላት ስለዚህ ሰው ምን ሆነ መሰለሽ በሃታው ይሆኖ አይሰራም አያርስም አይቆፍርም ጉልበቱን አያፈስም ባለ ጠጋ አይደለም ሀብት የለው ከጆ ዳፍ ነው የሚኖረው ለምን ነው የሚኖረው ቀናቶቹ በሙሉ ክብረ ባላቶች ናቸው ስለዚህ ይሄ ሰው ደሃ ይሆነ ህዝብ ነው በመጀመሪያው ዘመን ሁሉም በሃታው ይሆኖ ቀጠልም በልቶ ኦሎም በልቶ መኖር ስለተቻለ ዘመንን የመዋጀት ለምንድር ስለሌላት ቤተክርስቲያን እሚመጣውን ዘመን ስላላየቸው በቀደመው ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሳትሰሪ እንጀራ መብላት ይቻላል ምንም ችግር የለም ደኗላችሁ ባልሽበት ቤት እንጀራ ይበላል አሁን የተዘጋ በር ነው የምታገኙ አንደኛ እንኳን ለኛ ለትርፍ የሚሰጠው ለራሱ የለም የኢትዮጵያ የቆሎ ትምርት ቤቶች እኮ እየተዘጉ ነው ድሮ ለምኑ ነበር የሚማረው አሁን መለመን ለምኑ የሚሰጠው የለም ኑሮ ውድነት አለው ትረርተሽኛል ስለዚህ ዘመንን መዋጀት የሚባለው ነገር አላዩትም ዘመኑን የሚመጣውን ዘመን የፊተኛውን ዘመን ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አይተሽ እንደሆነ ዘመንን የሚለዩ ሰዎች አስፈላጊዎች ናቸው ዳዊት በነገሰ ሊነግስ በነበረበት ጊዜ ከየነገዱ ጦር ሰራዊት ይመጣለት ነበር ከየነገዱ ይመጣለታል ጦር ሰራዊት በብዛት ከሌ 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 ሄን ያልጦ ተዋጊ 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 ለና ከይሳኩር ነገድ ግን 200 ዘመን የሚለዩ እስራኤል ምን ማድረግ ያለበትን የሚነግሩ ሰዎች ናቸው የነበሩት የዳዊት ስኬት ይሄ ነው ለተሊ ጦር ብቻ አይደለም ሰራዊት ብቻ አይደለም ንጉስ በሰራዊቱ አይደንም ዘመኑን በሚለዩ ሰዎች ነው ዘመንን ማየት ነበርባቸው ያቺ ቤተክርስቲያን ይሄን አላየችም ድንገት ነው ስልጣን የመጣብን አይተሽ እንደሆነ ቴክኖሎጂ የመጣብን ድንገት ነው ቤተክርስቲያን ጉድን የሆነችው እኔ ሁሉ ጊዜ እሏለሁ ቀልድ ይመስላል ዴክ ሳንጠቀም ነው ሲዲ የመጣው ሲዲ ሳንጠቀም ነው አሁን ፍለሽ የመጣው ፍለሽ ሳንጠቀም ነው ብሉቱዝ የመጣው ብሉቱዝ ሳንጠቀም ነው አሁን ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው ከብሉቱዝ በጣም በተሻለ መልክ ፋይልን ማስተላለፍ የሚችሉ መሳሪያዎች ገና ኮኛ ሲዲ ኮያ ላይ የማህበረሰብ ያዝነ ሰዎች ነን even beta christian in chamro still be computer yetajibech yallechim beta christian lemin zamanun alayechim lelish fellege no selezi indemigeba selal astamarech mehmanun enezi sewoch sifetteru yasayut enkisikase attractive hon lemisale mindu attractive yihonu ድህነትን ጸጋርጎ የነበረውን ሰው በድህነት መኖር ጽድቅ አድርጎ የቆጠሩን ኢትዮጵያዊ አተሽ እንደሆነ እግዚአብሔር የብልጽግና አምላክ ነው ያ በለጽጋል ያሳድጋል ትልቅ ሰው ያረጋል ያስተምራል ምን ምን በምድራዊ ህይወትም ጭምር መቶ ጥፍ እናገኛለን እሚሉ ነገሮችን ይዞ ሲመጣ ይሄ በፍርሃትና በይሉታ ተይዞ የነበረው ህዝብ ነው ግልብጥ ነው ሄዶ 
አይተሽ እንደሆነ ይሄ ህዝብ ወደዚህ መጥቶ ይሄን ነገር ጀመረው አንዱ ብለው ጀመሩት ብትሰጡ ትባረካላችሁ ብትንጸልላችሁ ትባረካላችሁ መጻፍ ቅዱስ አይኮናቸው እነዚህ ነገሮች ተርተርሲያ ትንሽ አቢውስ ተደርገዋል በርግጥ ግን መጻፍ ቅዱስ አይናቸው እግዚአብሔር ለሚሰጥ ይሰጣል እግዚአብሔር ይባረካል እኮ ገንዘብ ባለ ጥገም ያረጋል እኮ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምንድነው በጸሎት እኮ ምን ቀበለው ጸጋለ ከከገልጋዎች ከእግዚአብሔር ሰዎች እነዚህ ነገሮች መጻፍ ቅዱሳዊ ናቸው ግን እነዚህ ነገሮች እንደ ኩነኔ ተቆጥረው ስለነበረ እነዚህ ይዟቸው ሲመጡ ወደ እነዚህ ሰዎች መጣ አሁን እኔ እንደውም ስንጫወት ነግረሽ ነበር አንዱ ጋር ሄድኩኝ አንዱ ጉባኤ ጋር አንዱ ጉባኤ ጋር ሄጄ በጣም ይገርመኝ ብዙ አላስተማርም ቅድም እንዳልኩ ሄጄ መጻፍ ቅዱስ ክፍል አንስቶ ከያችን ሰበከና በጣም መንፈስን የሚያነቃቃ ነፍስን ስጋን መንፈስን ያነቃቃል ያጥክስ ካነቃቃ በኋላ ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገን ሳውንድ ሲስተም አለ 100 ሽብር የምትሰጡ በዚህ ተሰልፈዋል እና በጣም ሩጫ ነበር እኔ እዛ ቁጭብዬ ተገረሙ በእውነት ነገር አንደኛ እግዚአብሔር ያመሰግናለሁ መስጠት ጫክነ መስጠት ቻል ማለት ነው አልኩኝ ሁለተኛ ለከ ባለ ተጋሰው አለን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባለ ተጋሰው አለ ለካ እኛ ነን ለከ ሳናስተምረው ቀርተን ነው አልኩኝ ሶስተኛ ደረጃ ይሄ ሰው ለካ ፍላጎት ነበርው የሆነ ነገር የሚፈልገው ነገር ነው ማግኔት የሚፈልገው ነገር ነው ገንዘቡን እንኳን ከፍሎ የሚፈልገው ነገር ነበር ማለት ነው ቸርች ውስጥ ስለላላገኘ ነው ማለት ነው በእያሰቡ እንደው ያን ጊዜ ደስ ብሎኝ እናንተ ሰዎች ሰውን እንዲ ለማድረግ በእውቀታችሁ ደስ ብሎኛል በየፈልበ አሉ ግን 100 ሽብር 50 ሽብር አላችሁ 10 ሽብር አላችሁ ከዚህ በታች ያላችሁ ነገ ጸልይላችሁ አሉ አላችሁና 10 50 እና 100 ቀል ቀል እንደመስልሽ አንድ 10 ባለ 100 ዎቹ ነው አንድ 30 ባለ 50 ነበር ባላስርም ባላስርሽም እንደዚህና እሚሰጡ አሉ የሚፈርሙ አሉ ቼክ የሚቆርጡ ነገሮች አሉ በጣም ገረመኝ በጣም ተደነኩኝ ምን ነው እንዲሰጡ ያረጋቸው ለምን ግን ነው ለነበሩበት ቸርች አልሰጡት ብየም ራስን ለማየት ሞክሩኝ በኋላ የቆየው ስለመለከተው ይኑረውም አይኑረውም በውስጡ ግን ጥያቄ አለ ማለት ነው ያ ጥያቄ ይፈታላችሁ አልተብለው ነው የተነገራችሁ ስለዚህ ጥያቄ አለ ማለት ነው ቤተክርስቲያን ለዚህ ነው እንይመጣውን ዘመንና ትውልድ በማየት መዘጋጀት ያለበት ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ደስ የሚለኝ ለዘመኑ የሚበቃ ጸጋና ገልጋ ያለው እግዚአብሔር ዘመኑን የሚመጥናለው አሁን ሐዋርያው ጳውሎስና ስተን ዛሬ ስበክ ብንለው ላይመጥን ይችላል አሁን እሱ ማቀል ያደለም ሐዋርያው ጳውሎስ ግን በዚህ ዘመን አይደለም በዚያ ዘመን ነው ያገለግነው ለዚህ ዘመን ደግሞ ምን ይሆን እንዳለ ያውቃል ባይኖረው ኖሮ ጳውሎስ ነው ያቆየው ነበር እግዚአብሔር ለዚህ ዘመን የሚሆን ጸጋ ጭምራለሁ ነው አገልጋይም አለው እግዚአብሔር ዘመኑን የሚመጥን ስለዚህ በትላንቱ ዛሬን ማገልገል አንችልም ለዛሬ መዘጋጀት ነበርባት ቤተክርስቲያና የቤተክርስቲያን ስተት የፈጠረው ነው የነበረው እዚህ በኋላ ወደዚህ መጣ ይሄኛው ደግሞ የጀመረበት ያሁን የጀመረበት ከድህነት አይደለም የጀመረው አዲሱ የቤተክርስቲያን ተከላ ወይም ይሄ ነቢያት ምናምን ምን ምንላቸው ከድህነት አይደለም የጀመሩት የጀመሩት በግላቹ በድህነት ቆይተው ሊሆን ይችላል ቸርች ሲጀምሩ ግን የጀመሩት ከብልጽግናን የጀመሩት ከብልጽግና ምን ማለት ነው በአንድ ጊዜ የ500 ሺህ ሳውንድ ሲስተም ገስቶ በአንድ ጊዜ 1500 ወንበሮችን ገስቶ በአንድ ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ገስቶ ትላልቅ እንጻዎችን ተከራይቶ ማገልገል ነው የተጀመረው አይተሽ እንደሆነ ይሄ በአገራችን ታሪክ ሰርፕራይዝ ነው ይሄ ታምርም ነው እኮ እንዲ አይነቱ ነገሮች ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የተነሱበት ሌভেল ከዘመኑ አንጻር ሲታይ ከድሮ ቤተክርስቲያን ጋር ሰማይና ምድር የተለያዩ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወደ ታች መንጣት አይችሉም አሁን ተመልሰው አሁን ወደ ታች መተው ችግሮችን ተቋቁመው ለውጣት የሚችሉበት አቅም የላቸውም አሁን ስለዚህ ገንዘብ የግድ መገኘት አለበት ገንዘብ የሚገኝበት የትኛውን ሜካኒዝም ይፈጠራል ይሄን የፈጠሩት ዘዴዎች ግን ከስነ መልኮት ጋር ይጋጫሉ ወይ ከጸጋ ስጦታ ጋር ይጋጫሉ ወይ ከካራክተር ጋር ይጋጫሉ ወይ በሚል በመመርመር አይደለም እየተጠቀሙ ያሉት ስለዚህ ስለታ ተፈጥሯልሽ ፈልጌ ነው ማስተማር የነበረባቸው የመጀመሪያው ስራቸው ቤተክርስቲያን ገንዘብ እንዲኖራት ከተፈለገ ሰው መዳን አለበት 
ቁጥር መጨመር አለበት መጻፍ የሚለው እለት እለት ይበዙ ነበር ነው የሚለው የመብዛት ነገር የመገለባበት አለም የመብዛት ነገር እግዚአብሔር ሰውን ሲያመጣ በረከት ይዞ ነው የሚመጣው እኔ አንድ ቤተክርስቲያን ከተጨመሩ እኔና እኔ ይሆኑ ለዚያ ቤተክርስቲያን ይሆናል ነገር ግን አንድ ትልቅ ችግር ምንድን ነው እዚህ ያየሁት ማንንም ሰው ቤተክርስቲያን አካልነቱ የክርስቶስ ብትሆንም ግን ባጥቢያ አባልነት መኖር አለበት ባጥቢያ አባልነት የሚባል በዚህ ዘመን የለም አይተሽ እንደሆነ ባጥቢያ አባልነት ከሌለ ደግሞ ገንዘብ የሚገኘው እንደ ተባራሪ ስራ ነው ተርዝ እንደ ተባራሪ ስራ ነው የሚገኘው ስለዚህ የመጣው ህዝብ ገንዘብ ሰጥቶ እንዲሄድ የሚባል አንድ አንድ ንግግሮች ቆይተው ህግና ደም ይሆናል ስለዚህ ትልቅ ስተት የተሰራው እንደዚህ ነው ህዝብ ቢበዛ ወንጌል ስርጭት ቢካሄድ ቁጣችን እየጨመረ ሲሄድ ገንዘብ መገኘት ይችላል ሰው አስራት እንዲሰጥ ሰው መባን እንዲሰጥ ሰው ስጦታ እንዲሰጥ በሚገባ ተምሮ ያላስገዳች እኔ ቅር ከሚለይ ነገር ስጡና ጸልየላችሁ ተፈወሳላችሁ የሚለውን አለቀበለው ምን እኔ ቅር ረሰኛለሁ እውነት የነም ነገር ለምን በትይ እንዲህ አይነቱ ነገሮች አስገዳጅ ባህሪነት አላችሁ እና እኛ እንዲህ እንላለን በእኛ ባገልግሎት እንደ ኦርቶዶክስ አስፈራርተን እንደ ፕሮቴስታንቱ አጓግተን አይደለም ወንጌል ምን ሰብከው ምን ማለት ነው ኦርቶዶክሱ ባታምን ትሉ የማይጠፋ እሳቱን የማይጠፋ ትገብ አለ ሲወል ተብሎ ነው የሚነገረው ይሄን ፈርቶ ነው የሚመጣው ይሄ ደንነት አይደለም እዚህ ፕሮቴስታንቱ ጋር እጂ ቀጥልላል አይኒ በራላል ምናምን ብለ ነው ገብቶ ከሆነ አጓጉተ ነው ነው እንጂ ባለ ጠጋ ተሆናል ጌታን ስትቀበል ምን ነው አጓጉተ ነው ነው እንጂ ሰብከን አይደለም የሚመጣው መስክረን ለታ አይደለም እና እንዲ አይነቱ የማጓጓት ስራን ይቃወማለሁ ቅርሰኛለሁ ከነገ አሁን 100 ሺህ ምታመጡ አመጡ እጸልይላችኋለሁ እግዚአብሔር ይረዳችኋል የሚለው ነገር ገንዘቡን ለማግኘት ሲባል የተፈጠረ ስተት ነው ብላለሁ እኔ ስተት ነው ብላለሁ ለቤተ ክርስቲያን ገንዘብ የምትሰጡ ብሎ መጠየቅ ግን ኃጢያት አይደለም 100 ሺህ ሚሊዮን ሚሊዮን ብር የምትሰጡ ሳውንድ ሲስተም መግዛት ፈልገን ነው ቸርች መትከል ፈልገን ነው ብሎ ቢሉ ሚሊዮን ቢሰጡ መቅናትን መቀናናትም የለብንም ይስጧቸው ግን ይሄን ሲሰጡ እኔ ጸልይላችሁና እግዚአብሔር እንዲያረግላችኋል እንምንለው ነገር የጸጋ ስጦታን በገንዘብ እንደመግዛት ይሁንና ስተት ይሆናል ያኮ ሲሞን ምን ማለት አጠፋም ልስጣቹ ገንዘብና ስጡኝ ሰው እንዲህ እንዲል ለማመድ ያደርገዋል ማለት ነው ስጡ ማለታቸው ግን ከዱር ቤተክርስቲያን አደንቃቸዋለሁ እነዚህን ሰዎች ስጡ ማለታቸው ለእግዚአብሔር ቤት አዋጡ ማለታቸው 10 ጊዜ ጨቅጨቀው ይናገሩ በጣም ደስ ይለኛል ይን ገሩ ትረሰው ልክ ነው እግዚአብሔር እኮ ህዝብ ይስጥ ብሎናል ግን እንዳልኩሽ የማስገደድ ባህሪ ያለው አቋም እና ተራ ሳይደርሰው ገንዘብ የሰጣ አንደኛ የሚሆን ከሆነ ይሄ እየቆየ ሲሄድ ወንጀል ነው የሚሆነው አሁን ገስታውሱን መማየው ከዚህ አንጻር ነው በዋናው ጉባኤ ተራ ያጣሰው ማንንም ሰው የማይገባበት እስቴት ተፈጠረለት ማንንም ሰው የማይገባለት ስለዚህ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ይገባሉ ማለት ነው ይሄን በተመለከተ አሁንም እንትንሽ ሚዛን አይሆን የሚያነገር ያለብኝ ነገር አለ በነቢያ ታሪክ ውስጥ እቤታቸው ያስተናገደቻቸው ሴት ምን ላደርግላት ትፈልጋለሁ ብሎ ጸልዮላታል ስላደረገችለት ሙለታም ጭምር ጸልዮላት ልጅ እንድትወልድ አድርጓል ተዚልሽ እንደሆነ እንዲህ አይነት ነገሮችንም አላል ተልንቀበልላቸው ይገባልላሉ ማላላት መቻል አለብን ነገር ግን ይሄን ይhall ሽብር ከፈሉና ገስታውስ ግቡ በተለየ መንገድ ጸልይላችኋለሁ ብለን እንምላቸው ነገሮች ምንን ያመጣ ነው ጸጋ ገንዘብ ላላቸውና ገንዘብ ለሌላቸው አሰጣጡን ቀይር ነው እንዲያው ምን ትንሽ ስተት ነው በየምለው ገስታውስ መግባታቸው አይደለም ገንዘብ ያስከፈሉበት መንገድ ጤናማ አይደለም ማለት ይሄ ለምንድ ጌታ እንዳደረገው በአጭር መቅረት መቻል አለበት ቢቀር ጥሩ ነው ላሉ ገስታውስ ገብቶ ለመጸለይ ኦኬ ጥሩ ነው ብለን እንቀበል ገስታውስ ውስጥ ማደርና ማዋል ሊኖር ይችላል ይሆናል ምግብ ሊኖር ይችላል መኝታ ነገር ቢኖር ይችላል ለነዚህ የሚሆን ወጪ 
ያ ሰው እንዲያወጣን ላናስገድደው እንችላለን እ ቢሆን ኖሮ ቤተክርስቲያን በታወጣው ደስ ይለኛል ካልሆነ ግን ለዚያ የሚሆን ወጭ ማውጣታቸው ጉዳት ላይ ኖሮ ይችላል ለዚያ የሚሆን ወጭ ለምግቡ አንድ ሽብር ከፈጀብኝ ላልጋ አንድ ሽብር ከፈጀብኝ ሁለት ሽብር አለኝ ሁለት ሽብር ከፍዬ አብሬ መጸለ ይፈልጋለሁ ብየብል እንደ ትልቅ ኃጢያት ልንቆጥሩ አይገባም ማለት ነው ምክንያቱም ዛሬ ማለኩ ፓስተር መጥቶ ቤታችን ይጸልይልናል ቄስ መጥቶ ቤታችን ይጸልይልናል እንዲህ አይነት ትሬንዶች የቤተክርስቲያን ትሬንዶች ናቸው ከጥንት ጀምሮ የነበሩ ናቸው እንዲህ አይነቱ ማድረጋችን ለየት ያደረገው በእኛ ዘመን ገንዘብ ማውጣታችን ነው ወደ አገልጋው ብትጂ ለትራንስፖርት አወጫለሽ በድሮ ጊዜ አጣወጭ አገልጋው በትጠሪው ትራንስፖርት የሌለ ከሆነ ተከፍዩአለሽ በድሮ ጊዜ ይሄ ነገር አልነበረ በድሮ ጊዜ ቤታቸው ከሄዳቹ ቤታቸው ብሉ ተብሎ ተጽፏል አይተሽ እንደሆነ በእኛ ዘመንም ይሄ ቢደረግ ኃጢያት አይደለም ነገር ግን ቤት ለመስራት ሲፈልጉ እጸሎቱ ላይ አምስት እና ስድስት ሺህ ጨምረው 10 ሺህ ድረስ ምናምን ሲባል ምሰብቻለሁ 10 ሺህ ጨምረው ጸሎቱን ማካሄዳቸው ሁለት ስሜቶችን ይፈጥራል አንደኛ በሚጸለይለት ሰው ውስጥ የሚጸነሰው ነገር ጤናማ አይደለም በሚጸለይለት ሰው ውስጥ ሺህ ጊዜ ፎስ 10 ሺህ ብር ከፍሎ ነው የተፈወሰው ሁለተኛ ይሄ ነገር አገልጋዩ የተጠቀመበት መንገድ ሰው ይያወቀ ሲሄድ ጤናማ አይደለም ለምግብ አይደለም ላልጋው አይደለም ተርተሽኛል ይሄ ነገር ለሌላ ነገር ተፈልጎ ነው ማለት ነው ይሄ ለሌላ ነገር የተፈለገውን በግልጽ ነግሮ ከቤተክርስቲያን መሰብሰብ ነበረባቸው ወይም ጸሎትን ሳይጋብዙ ለቤተክርስቲያን አስፈልጋል ብሎ መሰብሰብ አለባቸው ይሄ መደረግ አለበትና ገስታ ሀውሱን በተመለከተ በዚህ መንገድ ብናው ጥሩ ነው ላለው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው እየቆየ ከሄደ ግን አደገኛ ሁኔታ ነው የሚመጣው እንደው ምርግጠኛ ነኝ ቤተክርስቲያንም ይመጣ ሰው አናገኝ ከስታውሶች ነው የሚሄደው ይሄ ነገር ጥሎት የሚያልፈው ጠባሳ ቤተክርስቲያን አቅም እንዳይኖራት ያደርጋል አሁን ግን ምንድነው አሁን ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ይሄንን የጸሎት አገልግሎት መጀመራቸው ገስታውስ መጀመራቸው ወንጀል ኃጢያት አጋንንት ነው የጥንቆላ ነው ማለት አንድ አንድ ፍንጮች ከመጽሐፍ ቅዱስ አላቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ስላለ ጥንቃቄ ባለው መንገድ ማረም የሚቻል ነው ማረም የሚቻለው በየላለውና ገስታውሱን እኔ በዚህ ብናው ጥሩ ነው ሌላው ከነዚህ ሰዎች አገልግሎት ጋር ታይዞ የሚነሳ ነገር ምንድነው ከሚወገዙበት ነገር አንዱ ማለት ነው ውግዘት ምንድነው ማን ነው የሚያወገዘው የሚወገዘው ማን ነው ለማወገዝ በቂ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚለውን ወደ በኋላ እንመጣበታለን ግን አንደኛው ምክንያት ደግሞ ከአጋንንተ ነው የሚሏቸው ሰዎች አሉ አገልግሎታቸው ሙሉ ለሙሉ ትንቢታቸው የሚያደርጉትም ድንቅ ተአምራት አጋንንተ አጋንንተ ኃይለ ነው የሚያስወጡት የሚባል ነገር አለና እንደዚህ የሚባል ነገር አለው የመጀመሪያው ነጥብ እንድናነሳ አንፈልገው አጋንንት እነዚህን ኃይሎችና እነዚህን ጸጋዎች ይሰጣል ወይ የሚሰጥ ከሆነ ካለ ደግሞ ህዝቡ እንዴት ነው የእግዚአብሔርንና ያጋንንትን ለይቶ መጠቀም የሚችለው መቺስ ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደረም ይባላል ኖሮም ከሆነ እሱ ተፈርቶ የጸጋስተውታዎችን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳሉና አቀለ እሱን ሳንጠቀም አንቀርም መለየት ምንችልበት ነገር መማር ስላለብን እስኪ እሱን ጥሩ ጥያቄ ነው ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሲደናገሩ ሰማሉ ብዙዎችም ይጠይቃሉ እኔም አሁን ነብዩ ጋር ሲሄድ እንዴት ባጋንት ከሚሰራ ሰው ጋራ ሄድክ አንተ ብናም ብለው ምዶኝም ይጠሉኝም ሰዎች ጠይቀውኛል እንዳለ መታደል ሆኖ ባገራችን ለማድ የጠላሹ ነገር አንዴ ከጠላሹ የትኛው ነገሩ የተጠላ ነው የሚሆነው ጥሩ ነገር ቢሰራም አይጣፍጠንም ይሄ እንግዲህ ያግራችን ትሬንድ ነው ከወደድን ደግሞ ኢትዮጵያውያን አንዱ ትልቁ ችግራችን ከወደድን ደግሞ ስተቱንም ጭምር ነው ይሄ በፖለቲካችንም አላ አይተሹ እንደሆነ ወንጀል ሰርተው እንኳን ከወደድናቸው ወንጀላቸው አይታየም ጽድቅ ሰርተውልን እንኳን ከወደድና ማን ነው ከጠላናቸው ጽድቃቸው አይታየም ይሄ የኢትዮጵያዊነታችን አንዱ መገለጫ ነው ይያልኩና አገራለሁ እነዚህን ሰዎች በተመለከተም 
የሚሰሯቸውን ስራዎች በተመለከተ በጭፍን ደረጃ ካጋን እንትናቸው ብሎ ለመናገር የደፈሩበት ምክንያት ግልጽ አይደለም እኔ ሁሉንም ግን ለመጠቅለል አልፈልግም ግን አሁን እየታዩ ያሉትን አንዳንዶችን እናንሳ ለመሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈናል ወይ አጋንንት በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠቅሞ በሽተኛ ይፈውሳል ወይ ወይም አጋንንት ባጋንንት ስም አጋንንትን ያስወጣል ወይ ወይም አጋንንት ባጋንንት ስም በሽተኛችን ይፈውሳል ወይ ብለን እንሄድ እነዚህ ሰዎች በአብዛኛው እንደ ተመለከቱት በእኔ ያየሁት ነው ምናገረው አንድ አራት አምስቱ ጋር ሄጄ ለማየት ሞክር ያለው አንዳንዶቹ ለማንነጋገር ሞክር ያለው ቪዲዮአቸው ለመመልከት ሞክር ያለው የአንድ መንፈሳዊነት መለኪያችን የሚሆነው አንደኛ እምናደርገው ነገር በጌታ በኢየሱስ መሆን አለበት ሁለተኛ ያደረግነው ነገር ክብሩ ለእግዚአብሔር አብ መቅረብ አለበት ሶስተኛ በመንፈስ ቅዱስና ለመንፈስ ቅዱስ ክብር መሆን መቻል አለባችሁ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምታደርጉትን ሁሉ እምትበሉትን ምትጠጡትን ቢሆን በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉት ነው የሚለው ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም ብለን ተናገረን አጋንንት ይጠቀምበታል ብሎ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስን መልክት የመግፋት ያህል ይሰማኛል እኔ ስለዚህ ባጋንንት ናቸው ብሎ መደምደሙ መፈተሽ አለበት ከዚህ አንጻር ነው እነዚህ ሰዎች በሌላ ስም ያወጣሉ ወይ ምን አልባት ግር የሚያሰኘው በሌላ ስም ሳጋንንት ይወጣል ወይ እኔ በሌላ ስም ማጋንንት አይወጣም ታዲያ አይተን የለም ወይስ ይወጣ ሚላይ ሰው አለ ለምሳሌ የኢየሱስን ስም ሳይጠሩ የሰዎችን የፍጥራን ስም ጠርተው አንዳንዶች የራሳቸውን ስም ጠርተው አስተውሳሉ አንድ ሰው ላንተ ኢየሱስን መጥራት ያስፈልግም እኔ በቃ አለው ብሎ የተናገረ ሰው እኔ ስተት ነው 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 የማንናችንም ስም እንኳንስ አጋንንትን የሚያል ነገር ቀርቶ ራሳችን ላይ ይወደቀ ነገር ማንሳት አይችልም የኛ የኛ ስም ምክንያቱም ልክ ነው ስማችን የከበረ ነው የእግዚአብሔር ሰዎችንን ከብረናል ጥላችን ጨርቃችን ልፍ የሆነ ነገር ታምር ያደርግ ይችላል እሱም ቢሆን በክርስቶስ በመሆናችን ብቻ ነው የሚሆነው ያም ቢሆን የኛ ስም ይክበር እንጂ የኢየሱስን ከስም በላይ ነው አይተሻል የሁላችን ስም የከበረ ነው ግን የኢየሱስ ከስም በላይ የሆነ ስም ነው ስለዚህ አጋንንት የሚወጣው ከስም በላይ በሆነው ስም ነው የሚወጣው በኢየሱስ ስም ነው ታዲያ በቅዱሳን ስም በራሳቸው ስም አውጥተው ይለም ወይ ምን አባባላል እኔ ባለው በታካባቢ በጎርጎሪዮስ በማርያም በጊዮርጊስ በሃና ባርሴማስም አጋንንት ሲያሰጡ በቲቪ አይተናልኩ አጋንንት አሰጡ ተብሎ ሲዚም እኔ አጋንንት ወጣለለም ይሄን ሚስጥር ምን አገር ፈልጋለሁ ዛሬ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈኛል አጋንንት ራስ በራሱ ከተቃዋሙ መንግስቱ ነው የምትፈርሰው ስለዚህ ራሱን በራሱ ተቃውሞ አያስወጣም ሊያስወጣ አይችልም እንዴ እሚጮ ይሄ ነበርው ኮተሻለው ይሉኛለሁ ጸበል ሄዶ በማርያም ስም በጎርጎሪዮስም ተጸልዮለት አሉ አንድ የሚጸልዩ ሰው ይያሉ በአርሴማ ስም ተጸልዮለት ተፈውሶ መጣ ተብሎ ምስጋና ይሰጥ ሰምቻለሁ በምንም ተአመር በምንም ተአመር ምክንያቱም ክርስቲያን ከሆነ ነው ማወራው ክርስቲያን ከሆን አጋንንት የሚወጣው ጌታ የሚያለን በስሜ ነው ያለ አይደለም በእኔ የሚያምኑ በስሜ ምን ያወጣሉ አጋንንትን ያወጣሉ አጋንንትም የሚፈራው የኢየሱስ ስም እንደሆነ ላሳይሽ እርሰሽኛ ጳውሎስ በሚያወጣው ምናምን ያሉ ሰዎች ኖ ኖ ኖ ኖ አላቸው እናንተ በኢየሱስ አይደላችሁ ማይነ ተገር ነው ማንናችሁ እናንተ ጳውሎስንም ኢየሱስን ማቃቸው አለው ብሏል እርሰሽኛ ስለዚህ በኢየሱስ ስም ካልሆነ በስተቀር እኛነታችን እንኳን ያወጣ ማለት ነው እንዲ ከሆነ እነዚህ ሰዎች እንዴት አሰጡ ብለን እንመልከት ጌታ ቦንጌላ አንድ ቀን እንዴት አናገረ አንድ የመቶ አለቃ ሰው ልጄታምዋል ብሎ ሲጠይቀው እመጣለሁ ወደ ቤት ሲለው ወደ ቤት የጣራ መግባት አይገባህም እዚሁ ሆነ ቃል ተናገር ምክንያቱም እኔ ደግሞ አለቃ ስለሆኑ ከኔ በታች ሄድና ናስለው የሚመጣ አለ እኔም ደግሞ እንደዚሁ አለቃ አለኝ ተተርተሽኛል ኢየሱስ በጣም ተደነቀ ይላል ለምን እንደተደነቀ ነው 
እንዲ አይነት እምነት ያለው ሰው አይቻለውም ማለት ምንድነው የፈጸመው የሰውዬ የአለቃና የጭፍራን ስነ ስርዓት ነው ነገር አለቃው ከስሩ ያሉትን ሰዎች ከዚህኛው ቦታ ወደዚህኛው ቦታ ቢቀይራቸው ተቃውሞ አይደለም ታክተሽኛል ስለዚህ አንተ ዝም ብለ ተናገር አተቃልና sultan አለነ ነው ነው አለቃ ስለሆን ካንተ ታዛለነ ነው ነው ልክ በዚህ አይነት መልክ አጋንንት አለቃት አለቅነት ኃይላት sultanat ጌትነት አላችሁ አታሻል አላችሁ ስለዚህ አንዱ አለቃ በስሩ ያሉትን አለቆች ወዲህና ወዲህ ሊያረጋቸው ይችላል ሊያዛቸው ይችላል ይሄን ስርዓት ነው ያ መቶ አለቃ ያሳየው አጋንንት ይhallቸው እንጂ አይጋጩ ምን ማለት ነው በአንድ ሰይጣን ስር አንድ ሶስተኛ መላእክቶች አሉት ይላል አይደል አጋንንት ምንላችሁ እርኩሳን መናፍስት ምንላችሁ እነዚህ የሚታዘዙት በማን ነው በዋናው ሰይጣን ነው የሚታዘዙት ነገድም አላችሁ የነገድ አለቃ አኳ አላችሁ የመላእክት ነገድ አለ አይደል የቅዱስ አምላክ መላእክ ስለሆኑ ነገድ አላችሁ ስለዚህ ምን እንደም ይደረጉት የሥራ ለውውጥ ያረጋሉ አንድ ምሳሌ ልናገ አሁንም አንድ ህዝባችን መግባት መቻል አለበት ይሄ ነገር አጋንንት ብዙዎች ናቸው አይደል አጋንንት የሰይጣን ጭፍሮች ናቸው ሰይጣን ራሱን ይቻለ ነው አጋንንቱ እያንዳንዱ የተለያየ ተግባርና ኃላፊነት አላቸው ስጦታቸው የተለያየ ነገር ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እኔ አንዱ ህፃን ልጅ ላይ ገብተው የነበሩት ዲዳና ደንቆሮ መንፈስ ነበር ይላል ያ መንፈስ ምንድነው የሚያረጋው ዲዳና ደንቆሮ መንፈስ ነው የሚያረጋው ሌላኛው ጋር ደግሞ ጎባጣ መንፈስ የድካም መንፈስ ይለዋል የድካም መንፈስ የነበረበት አለ አንዱ ቦታ ላይ ደግሞ ሽባ የሚያደርግ መንፈስ ነው የነበረው እንደምንናው ዝሙትን የሚያለማመድ መንፈስ ውሸትን የሚያለማመድ ምክንያቱም አጋንንት መናፍስት ናችሁ ማን ነው ውሸታሞች ናችሁና ስለዚህ እንዲህ አይነት ካራክተር አላቸው የኛን ሰውነት የሚፈልጉት ጠባያቸውን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ነው ተረፍተሽኛ ጠባያቸውን ኤክሰርሳይዝ ማረጋችሁን ማየር ላይ በዚህ ዓለም ውስጥ ስለዚህ ምን ይፈልጋሉ ሰውነት ይፈልጋሉ ስለዚህ እነዚህ አንደኛው የድንቁርና መንፈስ ሊሆን ይችላል ዲዳነት ሊሆን ይችላል ሽባነት ሊሆን ይችላል ዝሙት ሊሆን ይችላል የድካም መንፈስ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ናቸው መናፍስት እነዚህ ባለቃቸው ይታዘዛሉ ስለዚህ አንዳንዶቹ መናፍስት ጸባያቸውን ከመጠን በላይ በመለጠጥ ላደጋ ይጋለጣሉ ተርተሽኛ ላደጋ ይጋለጣሉ በጨረቃ ይጥለዋል ይላል ይሄ በጨረቃ በየጊዜው መጣሉ ነው ኮለፈው ሲያመጣው አይተሻል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተግባራቸውን ኦቨር በሆነ መንገድ ተጠቅመዋል ስለዚህ ለመፍት የፍልጋ ተነሳስተዋል ስለዚህ አለቆች ምን ያረጋሉ የዲዳው መንፈስ ወደ ሽባነት ቦታ እንዲሄድ የሽባ መንፈስ የነበረው ወደ ሌላ ቦታ እንዲቀየር የማድረግ እንጂ ተቀያ ማን ነው ተቀዋውመው አጋንንት አጋንንት ነው ያወጣው ስለዚህ ብዙ ሰው እንዲረዳ እንፈልገው አናን ሰዎች በተለያየ መንገድ ተፈወስን ብለው ፕሮቴስታንቶች ሳይሰማቸዋል ከለም የምትባል ጸበል ሄጂ ተፈጉሽ ሸመጣው ያሉ ፕሮቴስታንቶች ናቸው ይችላል እኔ ሆነ እኔ ጮሆ በማይጮሆ ነው የሚተከው ታርተሽ እኔ ጮሆ በማይጮሆ ተተክቶ ነው የሚይዘው ምን ማስረጃ አለ በቲ እነዚህ ተፈጉሽ ዋል የተባሉ ሰዎች ከዚያ በኋላ ሚሰጣቸው ስርዓት አለ የሚያደርጉት ታርተሽኛ ለምሳሌ አርባርብ ያገር ባህል ልብስ ለብሳችሁ አስቀድሱ ሊሆን ይችላል ይሆናል ይሄ ምንድነው መናፍስቱ ራሱን እንዲገልጥበት እንደ ታቦት የሚጠቀምበት ነው አንቺ ጋር ሰው ግን ከተፈወሰ መጽሐፍ እንደሚል ባዶ ቤት ንጹህ ነው የሚሆን ነው የሚለው አይተሻል ይሄ ንጹህ ንጹህ የሆነ ቦታ በሌላ ከተያዘ መግባት አይችልም ተመልሶ ካልተያዘ ግን ተመልሶ ነው የሚመጣው ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት ማያጃ ያስቀምጣሉ እነሱ የሚገቡበት እንደ ታቦት ነው የሚጠቀሙበት ስለዚህ መናፍስት መናፍስትን አያወጡ እንዲ ከሆነ ደግሞ አጋንንት ደግሞ በጠብና በጥላቻ እሚወጡት በኢየሱስም ብቻ ነው መውጣት የሚችሉት እንዲ ከሆነ እነዚህ ሰዎች አሁን በሽተኞ ይፈወሱ የሚጠሩት የማን ስም ነው የኢየሱስ ስም አይደለም ወይ እንደዚህ ከሆነ እኮ በኢየሱስም እየጠሩ አጋንንት ነው የሚሰሩት ካልን እኮ ፓስተሩ እንዴት ልናምን ነው ቄሱን እንዴት ልናምን ነው ምን እንደ ማስተማም የሚያችል ማንንም እኮ ቀምሰን እኮ ምን ነው አገልጋይ የለንም በእምነት አይደል እንግዲህ ምን ምን አገልግለው ስለዚህ በኢየሱስ ማለታቸው አንዱ ማስረጃ ነው ብላለሁ ማደርጉ ከሆነ አሁን በኢየሱስም ካልሆነ ያጋንንት ነው ብላለሁ እኔ
እዚህ አይማጠናከሪያ እንዲሆን እንዲጨመር መፈልገው ነገር ምንድነው እንደ ማስረጃ የሚያነሱት ነገር በመጨረሻ ዘመን በስሜ ይመጣሉ የሚለውን ጥቅስ ያነሳሉና ይሄንን ጥቅስስ እንዴት ከዚህ ጋር እንዴት አድርገን ማስተረክ እንችላለን ሌላም ደግሞ በስሜ በስምህ ሀጋንን ተናወጣን የሚሉ ደግሞ በጌታፊት የሚቀርቡ ሰዎች ማሉ ይባላል እነዚህ ሁለት ጥቅሶች ነው እነዚህ ሰዎች እንደ ማስረጃ የሚያቀርቡትና እነዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረታቸው ምንድነው ማም በትክክል ብናነባቸው ቀላሎች ናቸው አንደኛው ሰዎች መጥተው ጌታን ያሉት ነው ረጅማ መታ ገለገልን ለምሳሌ በስማ ሀጋንን ተወጣን በሽተኞችን ፈወስ ትንቢት ተናገር አደረግን አደረግን ብለው ሪፖርት ነው የሚያቀርቡት ይሄ ማንናችንም በመጨረሻው ጊዜ እናደርገው ነገር ሁላችንም በክርስቶስ ፍርዶ ፊት እንቆማለን የሰጠን ምሳሌ ምንድነው እነዚህ ሰዎች መጥተው ይሄን ከነገሩት በኋላ እናንተን አላቃችሁ ማለት ነው ምን ማለት ነው ኢየሱስ እየሰሩ የነበሩት ባጋን እንት ነው ማለት አይደለም ምን ማለት ነው ማንም ሰው ማንም ማገልጋይ በጌታ ስም ረጅም አመት ሊያገለግል ይችላል ድንቅም ታምራትም ሊሰጥ ይችላል እነዚህ የጸጋ ስጦታዎች አይደሉም እግዚአብሔር ዘንድ የሚያስገቡትና እግዚአብሔር ዘንድ የሚያኖሩት ተረስተሽኛ አንድ ሰው ነብይ ስለሆነ አንድ ሰው የነብይነት አገልግሎት የሐዋርያነት አገልግሎት ያስተማሪነት ዮንግላን አገልግሎት ስለሰጠ አይደለም የሚገባው የመጀመሪያው ነገር የሚገባው የመጀመሪያው ነገር በክርስቶስ ያምን ነው ሁለተኛ ደግሞ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሆኖ ራሱን አስገስተው መኖር አለበት በርካታ ሰዎች የሚሳሳቱት የጸጋ ስጦታ አላቸው እንጂ ደቀ መዝሙር ታደሉም ተርተሽኛ ደቀ መዝሙር አይደሉም ከክርስቶስ ጋር አይደሉም ምክንያቱም እኮ ከክርስቶስ ጋር የነበሩ ይሁዳ ሁለት ሁለት ሆነ ሲሄድ እኮ አጋንን ታሰጥቶ ተመጥቷል ማሸት የለብንም ሰውየው አጋንን ታያሰጣው በኢየሱስም ነው የሱ ህይወት ግን የሱ ህይወት ግን ከክርስቶስ ጋር አይደለም አተረፍተሽኛ እንዲህ አይነት ነገር ይገጥመናል ዴማስ ከጳውሎስ ጋር ከመርጥ አገልግሎት ጋር ብዙ ስራዎችን እየሰራ ሰው ነው ግን አንድ ቀን ግን ይሄን አለመወደ ሄደ ይላል ይሄ ፐርሰናል የሆነ ያባትና የልጅነት ህይወታችን ይታያል በነገራችን ላይ እኔ አሁን አንቺ እኔን አታዩ እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነው ምናቀው አሁን ምናገሩን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ምታቀው ፐርሰናል የሆነ ያባትና የልጅ ግንኙነታችን ቼክ የሚደረገው በኢየሱስ ነው በማንም አይደለም ማንም ማንም መጥቶ ነብይ ሊመረምረው አይችልም ይሄን በፍጹም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የነበራቸው ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ከእግዚአብሔር ጋራ ችግር ነበረው ማለት ነው ስለዚህ ስራችሁን አላቅም ሳይሆን እናንተን አላቃችሁ ምን ያላችሁ ይሄንን በሙሴ ማሳየት እንችላለን ምክንያቱም ጌታን የተናገረው እንደ ስራቸው አታድርጉ እሚሏችሁን ግን አድርጉ that means እነዚህ በሙሴውን በሬ ተቀመጡ ሰዎች እሚሉት የእግዚአብሔር ነገር ነው ተቀበሉት እንደ ስራቸው ግን አታድርጉ personal relationship አቸው ግን ደካማ ነው የሞተ ነው አግንተሽ ስለዚህ ሰው በግል ይወጡ ከክርስቶስ ጋር መኖሩ ቅድሚያ የሚሰጠው ይወጡ ነው ይሄ የቤተክርስቲያን ተክላላ ችግር ነው ደቀ መዝሙር የለም እኔ አሁን ደቀ መዝሙር ትምርት አስተምራለሁ ሰው ደቀ መዝሙር አይደለም ማናችን ምንን ጨምሮ ነው ማወራል እኔ ደቀ መዝሙር ለመሆን እየተማርኩ ነው አሁን ያለሁት ደቀ መዝሙር የለም ይሄ የክትትል ትምርት አስተምረን ደቀ መዝሙር አይደለም እሱ ኢቭን ቲዮሎጂ ተምሮ ዲግሪም ቢስ ደቀ መዝሙር አይደለም ሰውዩ ባይ ደቀ መዝሙር ማለት ምን ማለት ነው ብለን እንዴ አገልግሎት ሌላ ነገር ነው ላይፍ ሌላ ነገር ነው ደቀ መዝሙር ማለት ምን ማለት ነው በዚሁ ተናግረው ለለፍ እኔ በደረስኩበት አሁን ሰዎችም ይተባበሩኛል በእያስባለሁ አንድ ሰው ደቀ መዝሙር ለመሆን ጌታ የተናገረው ነገር ማሰብ አለበት ማቴዎስ 28 ላይ እንግዲህ አዛብን ሁሉ ባብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ያጠመቃችኋቸው ያዘስኳችሁን እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙር ታድርጓቸው በጣም የሚገርመ ነገር ነው ብዙ ሰው ዘሎት ነው የሚያልፉ ምንድነው ያለው ደቀ መዝሙር የሚያደርገው የትኛው ነው ያዘስኳችሁን እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው የቱ ነው የኢየሱስ ተዛዝ ብሎ መፈለቃለብ ኢየሱስ ያዘዘው ያስተማረው ትምርት የሚገኘው ሮሜ ላይ አይደለም ቆሮንቶስ ላይ አይደለም ኤፌሶን ላይ አይደለም እብራውያን ላይ አይደለም በጣም ተጠንቅቃችሁ ስሙ ደሞ መጻፊ ክዳል ብለው እንዳይሉ እነዚህ ቦታ ላይ አይደለም ያለው ከሐዋርያ ስር አቀጥሉ ያሉት መጻሕፍቶችን የጻፏቸው ደቀ መዝሙር የሆኑ ሰዎች ናቸው that means ደቀ መዝሙር በሮሜ አይደለም ምን ነው በቆሮንቶስ አይደለም ምን ነው ደቀ መዝሙር ምን ነው በኢየሱስ ትምርት ነው 
የኢየሱስ ትምርት ደግሞ ያለው አራቱ ወንጌል ብቻ አራቱ ወንጌል የተማሩ ደቀ መዛሙርት ናቸው የቤተ ክርስቲያንን አደጋ ለመከላከል የጻፋቸው ድብዳቤዎች ናቸው እነዚህ ለዚህ ብዙ ሰው ከመልክታት በኋላ ያሉትን አንብቦ ሲረዳ ደቀ መዝሙር የሆነ ይመስላል ተዋጊ ነው የሚሆነው በጣም በደም ተመልከችልኝ ተዋጊ ነው የሚሆነው አይተሻል ጦርነት ነው የሚሆነው በቃ ወደ ላይ ከፍታ ዙሪያ ሂድ ውጣ ምናምን ነው የሚለው እነዚህ ነገሮች የደቀ መዝሙር ህይወት የፈጠራቸው ትምርቶች ናቸው እንጂ ደቀ መዝሙር የሚመነው በወንጌል ነው ምን ነው ልዩነቱ ወንጌልን ስትማሪ እንዴት እንደምታገለጋ ያስተምርሽ ወንጌልን ስትማሪ እንዴት ቸርች ፕላንት እንደምታደርግ ያስተምርሽ ወንጌልን ስትማሪ ኢየሱስ እንደምትማሪው ኢየሱስ እንደምትካፈዩ ወንጌል እኛ ላይ ነው የሚሰራው መልክታት ቤተክርስቲያን ላይ ነው የሚሰሩት እደግመዋል ወንጌል አንቺ ህይወት ላይ ነው የሚሰራው እኔ ህይወት ላይ ነው የሚሰራው አንቺ ነው ቻሌንጅ የሚያደርግ አንቺ ነው ማሸነፍ የሚፈልገው እንጂ ቸርች ሽን አይደለም አንቺ ነው አሸነፈው ከጨረሰ በኋላ ነው ባንቺ ቤተክርስቲያንን የሚሰራው ሁላችንም ዳንና አገልጋይ ነው ሆነው ሁላችንም ዳንና ፓስተር ነው ሆነው ሁላችንም ዳንና ወንጌላዊ ነቢያት ሆን ይሄ ነው ችግራችን ዲሳይፕልሺፕ አልተማርንም ሶ እንዴ አንድ ምሳሌ ተናግሬ ሊጨርስ ይሄንን ከመያምን ጋር በመያመቻ ከያዳ ተጠመዱ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ከሃጢያተኛ ጋር መቀመጥ የማይወድ ክርስቲያን ነው ሞላን አይደለም የሚጠጡም ይሰክሩ ዘማውያን ምናምን በመንገድ ላይ ብናገኝ በኢየሱስም ብለናቸው ሁሉ ይሄንባቾ ግዛት ወተዚ ለኛለን ምክንያቱም ምን ይላል በማያመቻ ከሄድ አትጠመድ ተብሎ ተጽፏል ይሄ አይተሻል ለምን እንደው ያ የተጻፈው ብለን ብንመለከተው ቤተክርስቲያን ይትያችሁ ቤተክርስቲያን እጅግር ላይ ስለነበረች እማመቻ ከሄድ እየተሄደ ነው እዚያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለዚህ እንዳትጠመዱ ራሳችሁን ጠብቁ ነው ፕሮቴክት አድርጉ ነው ይላል እኛ ግን ወንጌል ላይ ግን አንቺ ጋር ቢመጣ ብታዩ የተሰራው ምትመለከቱ ጣላትን ወደድ ይልሻል ይሄን ጣላትን ወደድ ተመረሽ ከሄድሽ ዘማውያን ላንች ከባዶች አይደሉ እን ይሄን ጣላትን ወደድ ተመረሽ ብቴጂ ቀራጮች ለኛ ቀላሎች ናቸው ታርሰይ ስለዚህ እኛ ላይ ነው ደቀ መዝሙር የሚሰራው አሁን አንድ አመት ተኩል ወደ ታመተ ነው ማቴዎስ ሰባት ላይ ነል ለምን መሰለ እያንዳንዱ ቃል እኔን እያሸነፈ ነው ያለው እየገደለ ነው ያለው ከምራፍ አምስት ነው ማውር ከምራፍ አምስት እስከ ሰባት ባልሙት ላይ ነው ያለው ገና ያለው እቲ ሶ ደቀ መዝሙር ያለ መሆናችን ውጤት ያመጣው ነው ባይነኝ እኔ ደቀ መዝሙር አይደሉም ሰዎች የደቀ መዝሙር ላይ አይደለም አላወኳችሁም ያላቸው እንድንኖረው የተገባ ህይወት አለ እንድንኖረው የተገባውን ህይወት ሳንኖር ነው ያገለገልኛ ያለ ነው ታርተሽኛ ስለዚህ ማንንም ሰባክ ይደፍሩ በመንፈስ ዶች ሆነ ብጹአናቸው ብሎ በእምነትና በኃይል ላይ ሰብከው ለምን በትኝ አይደለም እሱ እና እነዚህ ሰዎች አላውቃችሁም የተባሉት ህይወታቸው ከክርስቶስ ጋር አንድ ልክ እንደ ፈሪሳውያን ይሄ ነው አንድ ሌላው ጌታችን በስሙ ይመጣሉ አለ ነው አሁን በደንብ ብናነቦ በስሙ ይመጣሉ ሁነት ነው ምን ብሎ ነው እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ነው እንጂ በጌታ በኢየሱስ ስም እየፈወሱ ይመጣሉ ተጠንቀቁ ቢለን ኖሮ ቸርች መኖር የለባት ምክንያቱም እኔም አንቺም በጌታ ስም እኔም በጌታ ስም እኮ ነው ምንለው ስለዚህ ጌታ የተናገረው በመጨረሻው ዘመን እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው ይመጣሉ እነዚህ ሰዎች ደግሞ አሉ ተዘለውን ቂላይ ብናይ ብዙዎች ሀሰተኞች ክርስቶሶች ይነሳሉ ይላል አንድ አይደለም ሀሰተኛው ክርስቶስ ብዙዎች ናቸው ታርተሽኛል በየዘመናቱ ተነስተዋል በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ የተነሳሰው ነበር እዚህ ኬንያ ውስጥም እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ የተነሳሰው ነበር ባለም አቀፉ ደረጃም ሰምቻለሁ ክርስቶስ ነኝ ብሎ የተነሳሰዋል ተከተሉ ይብሉ ልክ አሁን እዚህኛ ሀገር ውስጥ እኔ ማርያም ነኝ ብላ 12 ጨረቃለኝ እናም እንዳለችው ሴትዮ አይነት ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይነሳሉ ይሄን እና ያቸዋል ሬር ናቸው ግን ቁጥራቸው ታርተሽኛል አሉ ወይም ደግሞ ክርስቶስን ወክለው እኛንን ክርስቶስ ብለው ሚነሱ አሉ። እሱን በአገልጋዮች ሊገለጥ ይችላል ይኖራሉ። ዋናው ግን ሀሰተኛው ክርስቶስ የምንለው ነው። ጌታ ያለው እነዚህ ነው እንጂ በጌታ በኢየሱስ ስም ይያሉ ይመጣሉ ተጠንቀቁ አይደለም ያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እያለመቱ ያ ጋንንት ትምርት ነው እምንል ከሆነ ግን ወንጌላችን አደጋ ላይ ይወድቃል። ምክንያቱም ጌታ ምን አለ? ደቀ መዛሙርት መተው ነው ነገሩት በስም አጋንን ተዋጣ ግን ከኛ ጋር ስላል ነበረ ተቃውሞም ነው አይ ከህብረቱ ጋር ስላል ነበረ ተቃውሞም ነው ነው በስሜ አጋንንትን አውጥቶ 
አይተሻል እኔ ሊቃወመኝ የሚችል ማንም የለም አራት ነጥብ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሽተኛ ፈወሱት አጋን እንትያውጡት በኢየሱስ ስም ነው ወይስ አይደለም ነው እኔ ለነቢያቱ ነው ግን ፈልግ ያደለም እንምቀውማቸው ነገሮች አሉኝ ምደግፋቸው ነገሮች አሉኝ በስሙ በኢየሱስ ስም ማደርጉት ከሆነ አሁንም ለን ተጋላችሁ ይገባናል በኢየሱስ ስም የሚያደርጉት ከሆነ ግን ከእግዚአብሔር ናቸው ሁለተኛ የተደረገው ድርጊት ክብሩ ለማን ነው የሆነ ያለው እንግዲህ አንድ አንድ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ይሰገድላቸዋል ጫማቸውን ይስማሉ ሌላም ሌላም ነገር አይ ዶንት ኖ የሚባሉ ነገሮች አሉ። በተለይ በውጪ ሀገር ላያቸው ላይ ይቀመጣሉ። እንግዲህ አሁን የናይጄሪያ ምናምን ምናምን ያሉ ታገርስ በመራብ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሰዎች አከባቢ ተሸክመዋቸው ይሄዳሉ። ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ይሄን በሁለት ነገር እነው አንደኛው ከባህላቸው አንጻር እንዴ? ለምሳሌ ጃፓን አከባቢ ያሉ ሰዎች በጃፓንኛ ሴቶቻቸው ተንበርክከው ነው የሚያገለግሏቸው። ሲባል ሰምቻለሁ። ጃፓን አለድኩ። ባህላቸው ይናገራል። እዚሁ አፍሪካ ውስጥ ምራፍ አፍሪካ ውስጥ ሚስቶች ለባሎቻቸው በሚቀርቡበት ጊዜ ተንበርክከው ነው የሚቀርቡት ይባላል ይሄ ባህል የተባበሩት መንግስታት ኃጢያት ነው ምናምን ነው ብሎ ቢደነግግ ባህላቸው ነው ወጋቸው ነው ስርዓታቸው ነው የሚጎዳቸው ሆነ መለወጥ የነሱ ፋንታ ነው ባህል ነው ጽድቅ ውስጥ አናስቀባው ይሄን ባህላቸው ቸርች ውስጥ አስገብተው ትሪ ሆነ ይችላል ለፓስተሮቻቸው በርከካሉ ፓስተሮቻቸው ሲያልፉ ይሰግዳሉ ይኮ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይደረጋሉ ለክርስቲያን ለጻድቃ ለሰማታት ምናምን ይላሉ ምንድነው ልዩነታቸው በሁለት መካከል ይሄ አምልኮ ተግዚያብሔር ነው እንላለን ያ ባህላቸው ነው ባህላቸው ካልሆነ ነው ማወራውን ባህላቸው ካልሆነ እንደተባለው አምልኮት ከሆነ ስግደት ይገባቸዋል ተብሎ ከሆነ የጸጋነው እንደምንለው እንደኛ የጸጋነው ያ ክብሮት ነው ያ አምልኮት ነው ብለን ደልድ ስግደት ምንሰጣቸው ከሆነ አሁንም የተደረገው ክብር ለነሱ ሄዷልና ሊወቀሱ ይገባቸዋል። ሐዋርያው ጴጥሮስና ጳውሎስ በሰሩ ስራኮ ኦሮ ብለው ሊሰግዱላቸው ሲሉ ልብሳቸውን ቀደው አስጣሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎችም ክብር ለኛ ይገባንም ብለው በአደባባይ መናገር አለባቸው። ለኛ ስግደት አይገባንም ብለው ማወጅ አለባቸው። አንዳንዶችን የሰማውት ነገር አለኝ ምንድነው የሰማውት እማድነውን ያደለሁም ይላሉ። ሲሉ ሰምቻለሁ እኔ። እግዚአብሔር ይባርካቸው የኢየሱስ ምን ያዳናቸው እኔ አይደለሁም ክብር ለኢየሱስ ሲጥ ሚሉ አሉ። ከኛ ሀገር ኮንቴክስት አንጻር አሁን ይሆነ ያለው ነገር አንዳንዶች ጋር ሆነ እየተባለ ያለው ነገር ሊታረም የሚገባው ነው ይሄም የሰነ መልኩ ተፋልሶ አይደለም የጠባይ ነው ችግር ነው ሊታረም ይገባዋል ይሄን ካደረግን በኋላ የሚገባንና አደረግን ብሎ ራሳቸውን ዝቅ ያደርጉ ጥሩ ነው አሉ ትንሽ ደግሞ ለኛነታችን ያልመጠኑን የሰራዊት ክብር አጀባ በዚህ ዓለም እንዳሉ ታለቆች በተለያየ ያጀባ የሞተር ሳይክል የምናምን የምናምን እነዚህ የታዩ ነገሮች ብዙ በባህላችን ስለማይታወቁ እንግዳ ሆኖ አስደንቅጠውናል ወደ ሀገራችን ለና ለማመዳች ያመጣናቸው ነገር ከሆኑ እና እንደ ባህል ነው ስዳቸው ህዝብ ወዷቸው ከሆነም መደረግ ያለበት ክብሩ ለኢየሱስ መመለስ አለብን ለእግዚአብሔር መመለስ አለብን ምንድነው ሲባል የሰማውት እነዚህ ሰዎች ዝም ብለን በተራ በሚለቃቸው ህዝቡ ጨፍልቆ ይገላቸዋል ነው ህዝቡ የተሰባሰበ ህዝቡ ምራሱ ችግር አለበት የኛ ምራሳችን ህዝብ ችግሩ ምንድነው እነዚህን ሰዎች ከሰማይ እንደመጡ ሰው እንዳልሆኑ ድካም እንደሌለባቸው ስተት እንደማያደርጉ ቆጥረናቸው ህየን ተግዛብየር ይሉታል በእኛ በእግዚአብሔር ምትክ አድርገን አስቀምጥናቸው ይሄም ራሱን የቻለ ችግር ነው ቢሆንም እኔ ብዙ ለወገዛ ያበቃል በዬ አለልም ሆኖም ግን ቀድም እንዳልኩሽ በኢየሱስ ስም ማድረጋቸው ለእግዚአብሔር አብ ክብር መልቀቃቸው እንዳውም አብዘቶ መናገር ያለባችሁ ህዝቡ አይኖቻቸው ዞር እንዲያረጉ ልክ ዮሐንስ እንዳለው እ ያለምን ኃጢያት የሚያሰው ግዴ እግዚአብሔር ብለ ይሄውላችሁ ብሎ ተከታዮቹን እንዳሳለፈ የሚያጨበጭቡ ለሌሎች ሰዎች እና መሰግናለን ግን ይሄ ክብር ለማን ይመለስ ለክርስቶስ ስጡት እሱ ነው የፈወሰው ጸጋውን ከኛ ላይ ሊወስደው ይችላል ስለዚህ እኔ ያደረኩት የተባልኩትም ብቻ ነው ብሎ ራሳቸውን ዝቅ ማድረግ መቻል አለባቸው አንድ አንድ ለግጀሪ ላይፍ ኖር አሉ እሚል ነገር ተነስተዋል እንዲህ ለግጀሪ ምን ወስደው በባለንበት 
ኮንቴክስት ነው ምን ማለት ነው ኮንቴክስት ባለንበት ከባቢ ሁኔታ ነው አሜሪካ ሀገር ውስጥ በቪኤት ምሄድ ለክጀሪ ላይሆን ይችላል ይሆናል አላውቅ ባውሮፕላን ምሄድ ይችላል ኢየሱስን እንመልከተው አባቱ ዘንድ ባለው ክብር ሲኖር ሳለ እንደ መቀማት ሳይቆጥር መጥቶ እዚ ያለው ነገር ነው ገንዘብ አድርጎ የተገናኘን እንዲያ ባይሆን አንገናኝም ተርስተሽኛል ስለዚህ ኢየሱስ እኔን መስሎ በቀራጮችና በለዋጮች መካከል እንደተገኘው እንዲህ አይነት ህይወት ቢኖርን የተሻለ ነው በአገራችን ልክም ማለት ነው አሜሪካ ሄዶ በባዶ ግራጭ ሄድ ማለት አንችልም ስለዚህ ለግዢሪ ነው ያልነው ነገር እኔም ምንቀበለው ነገር እዚያው እነሱ ውስጥ ያሉ አገልጋዮች አሉ እነሱ ውስጥ ያሉ አገልጋዮች ቤት ክራይ መክፈል ያቃታቸው እንጀራ መብላት እየተሳናቸው እነዚህ አገልጋይ ጸጋላቸው ተብሎ የተለዩ ሰዎች የሚኖሩት በብዙ ኪሎሜትር የተራራቀ ከሆነ ወንጀልም ነው ላለው ነው ኃጢያትም ነው ምክንያቱም በሐዋርያ አስራኮ መሬት ያላቸው መሬታቸውን እየሸጡ አንተቶ ቤተክርስቲያን ሲያርጉ ቤተክርስቲያን ያደረገችው ቤተክርስቲያን የነበረው ድሆች በሙሉ ስለሰጠቻቸው ነው ዳያል ነበር ቤተክርስቲያን ማድረግ ያለባት አካውንቱስ ማስቀመጥ የተወሰኑ ሰዎች ለተዝናና ኑሮ እንዲኖር ማድረግ ሳይሆን ገንዘብን ለተቸገሩ በመስጠት ነው አንዱ ወንጌል ስብከት ይሄን ማድረግ አለመቻላቸው ያስነቅፋቸዋል ላሉ አሁን ተጠያቂ የሚያረጋቸዋል እና በህዝቡ ልብም ቅሬታ ካሳደሩ ነገሮች አንዱ ይሄ ለግጀሪ ላይፍ የሚሉአቸው ናቸው ያ ማለት መኪና ይኖራቸው ልብስ አይኖራቸው ማለት አይደለም አብራቸው ያሉ ሰዎች ምን ይልብሱ ያድርጉ አብራቸው ያለው ችግረኞች ይደጎሙ ቤት ይሰራላችሁ በረንዳ ላይ የሚያድርሰው እኮ ለምን ነው መጥቶ እኮ በልመና ያገኘው ገንዘብ 10 ሰዓት የሚሰጠው እኮ አቃለው ነው ለነዚህ ሰዎች 10 ሰዓት ይሰጣል ተተራርተሽኛል ለክ ማን ነው ዘማሪው እንዳለው እኮ መበልቶ አምጥታ የሰጠችው ለቤተ ክርስቲያን መስሪያ አገልጋዩ ኑሮን ሚኖርበት ከሆነ ይሄ ወንጀል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ዶሆች አሉ ወይ ቀድም እንዳልኩሽ የቤተ ክርስቲያን ያጥብያ ባል ስለሌ ይለን መንገደኛ ስለሆነ ምናገለግለው ማንን ማናቀ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ራሱ አሁን ማረም ያለበት መንገደኛ መሆን የለበት አባላት ሊኖራት ይገባታል ህይወታቸው ምትከታተላቸው ሰዎች ሊኖራት ይገባታል ከዚህ አንጻር ይሄ ለግጀሪ ላይፍ እንዲ ብናዩ የተጋነነ ከኢትዮጵያውያን የተጋነነ ኑሮ ይኖራል ይታያል ምንም መካድ የለበት ይሄ ነገር መታረም ያለበት ስተት ነው ላለው በክራይ የሚከፍለው አቶ ሚለምን ሰው አይቻለሁ ሚለምን ሰው እዚያ ሚሄደውን ሰው ሚለምን ሰው ልተሻ ይሄ ምን እንደሆነ ግን ያገለገለ ነው ያለው ያኛው ዋናው አገልጋይ ደግሞ እግሩ መሬት እንዳይነካ ምንጣፍ ምንጣፍበት ተሸክመው የሚያወጡበት አይነት ህይወት እየተል ይሄንን ላይፍ ጌታ ባርኮኛ ሊሉ አይገባም ወንጀል ነው ይሙቃቹ ብለን በሚሄድ ኃጢያት ነው ብሎ አለኩ እንደውም እምነት በስራ ካል ተገለጠ በስተቀር የሞተ ነው የሞተ ህይወት ነው የኖሩ ያሉት ይሄ ማለት ጸጋው ላይ ነካው ይችላል ቀድም ዳልኩሽ አላወቋችሁም ግን ሊባሉ ይችላል ምክንያቱም እያንዳንዱ ከዳንዱ በኋላ በስራችን እንጠየቃለን አይደለም ደነት በእምነት ነው ነገር ግን ስራችን ግን ይጠየቃል በስራችን አክሊል እናገኛለን በስራ በሚጠየቅ አላቃችሁም ሊባሉ ይችላል ስለዚህ ይሄ ለግጀሪ ላይፍ መታረም ያለበት ነው ግን ህዝቡ ማወቅ ያለበት እያደግን በሄድ ንቁጥር እያደግን ቢሄድ ንቁጥር ነገራችን እንደሞ እንደሚቀየር ማወቅ አለብን ድህነት ጽድቅ አይደለም ማጣት የእግዚአብሔር መሆን አይደለም እግዚአብሔር ለድሆች ወንጌል ይሰበካል ያለውኩ ገንዘብ ላይ ለላቹ ማለት አይደለም ተረስተሽኛና ድሆችን እንደማጽደቅ የለብንም ድሆች ደግሞ ኃጢያተኛ ናቸው ማለት አይደለም ድሆችን ባለጠጎች መርዳት አለባቸው አገልጋዮች መርዳት አለባቸው አገልጋዮች መረዳት አለባቸው በዚህ ባላንስ የሆነ ህይወት ብንኖር ይሄ ለግጀሪ ላይፍ ድምጹ ሊጣፋ ይችላል እና ነቢያቱም ሆነ አሁን አንድ አንድ አስተማሪዎችም ይሄን ነገር ቢያወጥ ጥሩ ነገር ነው እኔ አስር ቤት አለኝ ብሎ የመሰከረ አገልጋይ ሰማሉ እኔ ስድስት ቤት አለኝ እኔ ስምንት ቤት አለኝ ራሱ ስንፍናው እኔ ተናገረው ላለው እኔ ስምንት ቤት ካለው ሰባቱን መስጠት አለበት ይሄ ክርስቲና ነው ስምንት ቤት አለ ጌታ ባርኮኛል ስለዚህ ኔም ጸልይላችኋለሁ የኔ ባለ ጠግነትና አንተ ላይ መጣ ነው 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 ያንተ ሀብት ነው አሁን ጣት ያለበት ይሄ ቤቱ ምንሽ በጸሎት አይደለም ይሄድ ያለበት ይሄ ቤቱ ነው ይሄድ ያለበት እንጂ ይሄን ስምንቱን አስቀምጣሽ 
ሌላ ዘጠነኛ ቤት መጥቶ እንዲያገኝ አይደለም መፈለገው ከዘጠኙ አንዱን ሰጥዋለሁ እና ይሄ ይሄ አባባላቸው በጭፍል ለሚቃወም ማህዝ እንደ ምክንያት ሆኗል ግን ደግሞ በብልጽግና ህይወት መኖራቸውን መኮንን የለብንም ጀሃንነትን ማን ነው ጻድቅ ያረገው ለምን ድንነውስ በደህነት ምን ኖሩ ለምን ድንነውስ በጦት ምን ኖሩ ጌታ ከፈቀደ ለምን ሚሊዮነር ነን ምን ለምን ያለ ማህበት አይመጣም መጻሕፍም ይላልኮ ወለና አንተ እኮ ይሆናል ይለናል በነውረኛ ነገር አናምጣው እንጂ በማጭበር በርመልካ አናምጣው እንጂ በሰው ስርዓትና ስልጣን አናምጣው እንጂ ባለ ጠጋብ ምን ምን ችግራለው ተባርክ ያለው ብለው ይናገራሉ አገልግሎቱ እኔ ይክ በጣም ነው ወዳቸው ነብያቶቹ ግን እኔ እገሰጻለሁ እናገራለሁ ተባርከናል ይሉናል አለ ምንም ችግር የለብንም ብለው ይላሉ እንዳልኩሽ ስምንት ቤት አለን ሁለት መኪና አለን አስር መኪና አለን ምናምን ሊሉ ይችላል እሰየው ይኑራችሁ ለምን እንደው የተባረካችሁት ነው መጠይቀው እኔ ህዝቡም ይባረክ ሊባረክ ይጽል ይባረክ ለምን እንደው የሚባረከው ይሄን መንገር አለብን ማሳየት አለብንኛ ራሱ የተባረከው ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት አብርሃምን ይባረካሉ አሉ ሰምን ከፋረጋው እንዲያረጋለው ብሎ አብርሃምን ባረከው ይላል ለምን እንደው ይባረከው ብሎ ዘው መልሳለው አሐዛብ ባንተ እንዲባረከው ነው ይላል ስለዚህ ያ አብርሃም ባለ ጠግነት ለሐዛብ ሁሉ ነው ይላል ስለዚህ ካብርሃም ላይ የተከፈለ ነው ለሐዛብ ባለ ጠግነት የተሰጠው ስለዚህ አገልጋዩ ከተባረከ ኢየሱ የተባረከበት በረከት ለመእመናን ሁሉ መሆን መቻል አለበት ቅድም እንዳልኩሽ ቤት ካለው ይስጠና ይስጣቸው ቤት ምንም ማያስፈልገው እሚኖ እንደውም እሱ እንደውም እሱ ዘጠኝ ቤት እንዲኖር አይፈቀድለት ማገልገዩ ይክርታ ነው መጠይቀው መኖሪያ ማደሪያ ካለው ኢየሱ ስራ በእኛ ድህነት ሌሎችን ባለጠግነት ማድረግ ነው በእኛ ድካም ሌሎች ብርቱ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ዮሐና ገልጋ ህይወት እንደውም የሚሆነው ስለዚህ ባለጠጋ ስለሆነ አልኮን ነው ከባለጠግነቱ ግን ምን ያርግ ያካፍል እንጂ ስምንት ቤት ይዞ እጸልይ ይላልለው ለችግር ብሎ ማለት ራሱን ይኖር ነው ነው እንደ እንደዚህ ይመስለኛል ይሄ ለግዥሪ ላይፍ የሚባለው ነገር ማየት አለበት ለግዥሪ ላይፍም ከዚህ ከማካፈል አንጻር ከመስጠት አንጻር ካየ ነው ባለጠጋ ይሁንልን እንጂ ሁለቴን ምን ነግርሽ ለምን እንደው አገልጋዮቻችን ባንኮችን አይሞላቸው ሀብታቸው ግን ምን ያርጉ ነው በእነሱ ባለጠግነት ሰው ሊባረካ ለድሆች አካፍሏ ያሳዩን እኛ ነገ ባለጸጋስ ምን ምን እንድንሆን ነው ይፈልጉት እኛ ምን እንድንናካፍ ነው ቅድም እንዳልኩሽ በሐዋርያት ዘመን ደሃ ያልነበረው እንኳንኩሽ ሁሉም ሰው ሀብታም ስለ ይሆናል ነበር የመንፈስ ባለጠግነት አለ የነፍስ ባለጠግነት አለ የስጋ ባለጠግነት አለ እግዚአብሔር በዚህ ባለጠግነት እንድንባረክ ረድቶናል የመንፈስ ባለጠግነት ለሁላችን ነው ምክንያቱም በመንፈሳይ በረከት በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ በመንፈሳዊ በረከት ተባርከናል ምንም ልዩነት የለንም በሌላና ባንቺ መካከል በሌሎችና በሌሎች መካከል ልዩነት የሌለው በረከት አለ በሰማይ አሁን የነፍስ በረከት ደግሞ አለ የነፍስ በረከት ዕውቀት ነው ምክንያቱም ባወቅ ንቁጥር ነፃ ነው የምንወጣው ስለዚህ መንፈስ በውቀት መሞላት አለበት ስለዚህ አንዱ በረከት ሰዎችን በውቀት ማሳደግ ነው አሁን አስተማሪዎችን ማደንቀው ለዚህ ነው የነፍስ በረከትን ያመጡ ያካፈሉ ነው ሰው በነፍሱ በረከት እየተባረከ ሲሄድ ምን ይሆናል ይያወቀ ይሄዳ ሲያውቅ ምን ይሆናል አረነት ይወጣል ማለት ነው አረነት ከተለያየ ነገር ከበሽታ ከጋነን ከዲፕሬሽን ከመናምን ከስንፍና ከድህነት ከመናምን ይወጣል አረነት ይወጣል ስለዚህ የነፍስ በረከትን በመማር ነው እናገኘው የስጋ በረከት በመንድን ነው ጤንነት ነው አይ ይሄ ይሄ ሰውነት በጤና ሲሆን ነው እግዚአብሔር የሚከብረው ጤና ለነውን ተባርከናል ይሄ ጤንነት ለምን እናገኘው በጌታ በኢየሱስ ስም ይጸልያል ይሄ በረከት መጀመሪያ ሰው ማግኘት አለበት እነዚህ በረከቶች ያለው ሰው በቁስ ይባረካል አሁን ቁስን ከዚህ ውጭ አውጨልኛው እነዚህ በረከቶችን በትክክል ያገኘ ሰው በቁስ መባረክ ይጀምራል በቁስ መባረክ ሲጀምር አንዳንዶቻችን ዕውቀታችን ይሆናል እንደ ቁስ የሚያገለግለን ምን ማለት ነው ዕውቀት ይላል አንቺ አካፍልሻለሁ አንቺ ገንዘብ ሽንተሰጭኛለሽ ተታረሰኛ የግድን የገንዘብ ፋብሪካ ላይ ኖር እንችላለን ስለዚህ ሁሉም ሰው ሁሉም ሰው ከማን ምንም ማያስፈልገው ምን ይል ብልጽግና ይለም ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲያውም ብልጽግናችን እኔ የሌለኝ አንቺ ያለሽ አንቺ የሌለሽ እኔ ያለኝ ይሄ ነው ህይወትን የሚያጠፍጠው ስለዚህ እኔ ባለው አንቺ ትባረክ ያለሽ አንቺ ጋር ባለው እኔ ባረካለሁ 
ሐዋርያት ዘንድ የነበረው ባለጠግነት የፋይናንስ ፋይናንስ ያላቸው መሬት ያላቸው ናቸው ሸጡት መሬት ያላቸው አብታቸውን ይዘው ሲመጡ የሌላቸውስ የሌላቸው ደግሞ ከዚህ ነው የተካፈሉት ስለዚህ አንድም ዳህል ነበርም እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ዳህል ነበርም ቤተክርስቲያን ውስጥ ዳህ አይኖርም ይሄ ማለት ግን ነው ማውራለሽ ሁሉም ሰው ባለጠጋ ይሆናል ብለን ጉንጭን سنላፈው መኖር የለብንም ባለጠጎች ማካፈል መልመድ አለባቸው ለዚህ ነው አገልጋዮች ማካፈል መልመድ አለባቸው ቤተክርስቲያን ማካፈል ሳካፍሎ ባለጠጋ ይሆናል ሰው እንጂ የግድ ሁሉም ሰው ገንዘብ ይዞር ቤተክርስቲያን አይመጣ ተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተርተ